Assalamu alaikum and welcome back to my channel. My name is Sharif and today we'll be continue on our fighting tutorials today. Yeah. So disclaimer, if you're not a native or cannot understand Bahasa Malaysia, then this tutorial is not for you. I'm sorry about that. And if you are, jom kita mulakan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang operators, arithmetic dan juga comparison. So, basically, apa yang kita akan belajar ialah cara-cara operasi matematik yang sangat common yang biasanya kita dah belajar masa kita belajar matematik at math. So, tajuk ini sangat senang. So, ada banyak jenis operation, tapi yang biasa yang kita tahu yang paling senang adalah arithmetic dan juga comparison. Arithmetic ni yang macam matematik tu, tambah tu dah bagi darab. Comparison ni macam inequalities Macam more than, less than, equals to So kita akan mulakan dengan arithmetic operators So dalam Python ada Ada enam operators Addition, subtraction, multiplication, division, modulus dan juga power Dan jika anda lihat um, Ini adalah macam mana kita nak tulis dalam kod Tambah macam biasa, tolak macam biasa Darab, dia guna asterisk Division kita guna palang Modulus, ah modulus ni saya akan terangkan Ni power ni adalah kuasa lah The power of 2 ke the power of 3 dan sebagainya So sekarang kita dah tahu uh, antara Apa operators yang ada dalam fighting Jom kita try So kita buka balik kita punya replit Dan jika kalau anda tak tahu macam nak buka benda ni Iaitu adalah satu online IDE Anda boleh refer daripada video saya yang pertama Macam mana nak buka replit ni So sebab saya nak memudahkan penulisan saya So saya, saya akan gunakan variable untuk mudahkan So kita kata x Tentang dengan 1 Y sama dengan 2 Dan kita akan Printkan result kita Adalah X tambah Y Dan kita akan print result Sebab kalau tak print Tak nampak apa yang ditulis Ok So Yang first adalah tambah So 1 tambah 2 dapatlah 3 Ok mudah So tambah agak straight forward Kalau tolak 1 tolak 2 dapatlah negatif 1 Macam biasa Dan seterusnya um, Darab okay. Kalau ni tak nampak sangat So saya letak 3 darab 2 So 3 darab 2 dapat lah 6 6 So kalau kita guna bahagi Dengan palang 3 bahagi 2 dapat 3 over 2 Tapi kalau dalam fighter Dia akan tulis dalam bentuk decimal 1.5 And kalau lagi sen Kalau 6 bahagi 2 Akan dapat lah dalam bentuk whole number Sebab, eh tak, decimal juga Sorry, terlupa <laughs> 3 point kosong okay. So, kalau melibatkan division Dia akan guna decimal Sebab nak that precision okay, Sekarang, apa itu modulus? Ha, ini macam tak pernah dijumpa Dalam apa-apa matematik Mungkin So, modulus ni adalah untuk kita dapat dia punya remainder Maksudnya, contoh X, 6, Y adalah 2 Kalau 6 bahagian 2 Remainder dia tak ada Sebab dia whole number so, kita akan dapat X modus Y adalah kosong Contoh, kalau saya letak 5 So, 5 bahagi 2 Remain dia dia adalah 1 Kenapa? Sebab Kalau sampai 4, dia boleh bahagi Kalau korang ingatlah long division Kan? Kalau korang buat tu, korang akan dapat last last tu dapat 1 last last. Dan last 1 tu tak boleh dibagi dengan 2 So, akan dapat remain dia 1 So, modulus ni digunakan untuk dapatkan remain dia Alright, terus ni adalah power Power ni senang je lah Power ni biasanya x power of y So, contoh kita letak 2 Power 2 adalah 4 Dan kalau 3 Power of 3 dapatlah 27 Itu saja untuk operation Baiklah, seterusnya kita akan belajar tentang Operasi bandingan comparison operators So, comparison operators adalah untuk Perbandingan Okay, okay, sorry Saya macam tak bagus sangat dengan BM ni Okay, so ada 6 juga saya rasa Tapi mudah je Yang first tu adalah Sama dengan Tidak sama Lebih Kurang Lebih dan sama Kurang dan sama okay. Saya nak tekankan yang equal ni Kalau korang perasa kenapa Kenapa, kenapa kena ada dua equal-equal Kenapa tak satu saja? Sebab kalau satu Kalau korang ingat balik tentang tajuk pemboleh ubah Ataupun variable Kalau satu equal Kita nak kata Value ini Sama dengan Value ini Kita simpan data ini okay. Agak susah faham so, saya akan tunjuk dalam kod. Okay, kalau kita guna satu sahaja. Ni. Kita nak kata. Kita bukan kata dia sama dengan. Kita nak kata X adalah 3. Y adalah 3. Kalau saya kata X. 3. Ini saya kata. X sama dengan 3. Faham? Faham tak? Okay. Aku harap korang faham lah. Yang tak faham sudah. 
So X sama dengan 3 So biasanya comparison ni digunakan untuk mengeluarkan boolean values Boolean values tu hanyalah true or false Ataupun bahasa Melayu betul atau tidak So saya akan keluarkan So result yang akan keluar kat sini Bukannya nombor Kalau kita gunakan benda ni Dia akan keluarkan boolean values Which is true or false sahaja Okay, jom kita try Contoh Kita akan gunakan nilai yang pertama which is equal So adakah X sama dengan Y kat sini Terang-terang sama So result yang dia akan print adalah true Okay Manakala kalau kita tulis 4 maka jawapan dia adalah false Sebab 4 tidak sama dengan 3 Tapi kalau kita guna the next one adalah tak sama Adakah X tidak sama dengan Y? 4 sama dengan 3 Dan dia, dia tak sama So dia punya result adalah true Sebab kenapa? Sebab kita kata Adakah X tidak X tidak sama dengan Y? And dia betul X memang tak sama dengan Y Sebab 4 tak sama dengan 3 So true Seterusnya more than less So adakah X lebih daripada Y? Adakah 4 lebih daripada 3? Ya yeah, betul So dia akan terangkan true And adakah X kurang daripada Y? X kurang daripada Y? Tidak Sebab X adalah 4, Y adalah 3 So X lebih daripada Y So kalau nak buat statement ni betul Kita just tukar Y X kat sini Kerana Y adalah 3 X adalah 4 And 3 kurang daripada 4 Yang betul Alright, dan seterusnya adalah equals then Apa jadi kalau saya letak y dengan x sama dengan nilai, nilai In this case, 3x equals to 3, y equals to 3 So, maknanya statement ni adalah salah Kerana y is not less than x Tapi, dia y sama dengan x Kita boleh buat Either y sama dengan x Iaitu dengan y sama-sama x Ataupun y less than equals to Kurang dan sama dengan X Which is true Maksudnya dia nilai dia Daripada 3 sampai Kat bawah dia So kalau kita letak Y ni Less than 3 Pun betul juga Sebab Y ni less than X Which is true And sama juga Dengan kalau dia more And kita tahu Y tak tak tak, tak besar daripada X Sebab Y sekarang ni 2 X lah 3 So Y kurang daripada X So dia akan false So nak buat dia betul Nilai Y kena lebih besar lebih kena lebih besar Atau sama dengan X Sebab kita gunakan More than equals to So in this case Kalau kita letak 5 Kita akan dapat true Jadi apa kegunaan Dua-dua operation ni Iaitu Arithmetic Dan juga Operation uh, Comparison Arithmetic Adalah untuk matematik lah Kalau kita nak kira BMI orang ke Nak kira average ke So kita boleh gunakan Operasi matematik So benda ni macam agak Self Explanatory Korang pun tahu Korang belajar matematik Of course I believe everyone here Learn mathematics uh, One way or another Tapi aku guna Operasi bandingan Adalah untuk Paling senang Contoh paling senang Adalah Kalau saya Ada duit RM10 Ali ada duit RM5 Kita orang dua nak beli mainan RM7 So Siapa duit yang lebih Dari RM7 boleh bayar So nya kat sini Saya boleh bayar Comparison ni digunakan Untuk lebih kepada If and else statement Punya control flow yang tu saya akan terangkan pada video lain. Jadi itu saja untuk hari ini. So hari ini anda belajar dua benda. Operasi dua. Iaitu arithmetic dan juga comparison. So ini adalah fundamental yang korang kena tahu. Yang korang kena faham lah. Dan banyak kegunaan dia. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Harap korang faham apa yang saya terangkan. Kalau tak faham boleh komen di bawah. Dan jika lah suka dan ingin belajar lebih lanjut. Bolehlah follow, subscribe dan like video saya. Okay. Kita jumpa lagi yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.